Assalamu alaikum students welcome to virtual university's class on supply chain management in lecture number 29 today we'll complete our discussion initiated in lecture number 28 we have been trying to learn the art and science of managing a supply chain with the help of managing either the supply or managing the demand or more importantly the joint management of both supply and demand for this very reason we'll discuss the strategies or approaches an enterprise would employ or can ideally employ to identify and manage inventory to ensure the predictable variability of demand is met in a most cost effective manner. Also, we would discuss the importance of collaboration within a supply chain. We would also identify the very important concept of trade promotion which we would employ and study its impact on promotion of demand within a supply chain. So first of all today, before we can actually initiate our discussion, let us revisit the basic criteria which we had established in our earlier lectures. So whenever you are leveling capacity, you would be forcing your inventory to build up in anticipation of seasonal variation in demand. This is an important concept that you have studied inventory capacity trade-off in any other class. Maybe you have studied it in your organization or enterprise practically or very pragmatically. Apply so this is pretty much a common sense for all the supply chain managers or the supply chain analysts. Similarly, what is repercussion? This repercussion is that when you are carrying low levels of inventory, what will happen? Not only you face the impending situation of going out of stock, you can say that my stock out cost will increase, but there is a possibility that any variation in the seasonal demand would require what? Would probably require an additional amount of investment in the resources which you will take to the inventory ke low level to that level where you can fulfill your variation in demand in a proper way. So this is very clear that you have identified clearly. Identify ho chuki hai. So when we are dealing with our discussion, the first and foremost topic of interest for any supply chain manager or supply chain analyst would be that what strategies, what approaches a firm can use to manage inventory to meet predictable variability of demand. In other words, you want to leverage that if your organization has a variation in demand in demand, which you can predict, you have to fulfill it if you have to fulfill it. So you can make good use of inventory. And like you established this fact in your earlier modules, whenever you are dealing with production, capacity or inventory, you are referring to the operation side of the supply chain. Aap supply ki baat kar rahe hote. So, whenever you are dealing with inventory, you would first of all identify all those common components across multiple products, jisko aap ek taran se aggregate plan ke zariye ya ek aggregate forecasting ke zariye apne liye identify kar sakte hain that, okay, we are going to manufacture air conditioners, okay, we are going to manufacture heaters as well, but there would be some common elements or components which we can make use of both in the air conditioner and in the heater. Or ye hum karte bhi rehte hain, koi nahi baat nahi. Yeah, for that matter, let's take up another example. You are manufacturing or assembling refrigerators or deep freezers. And when you are manufacturing refrigerators and deep freezers, isme to common elements bahut zyada aap better tarike se identify kar sakte Similarly, if you are manufacturing automobiles of different models, vaha par bhi aapke kuch components kaafi had tak similar ya same ho sakte hain. Abhi aapke ek achche design ke upar depend karega that you should have those components in place jin ko aap commonly mukhtalif different types of models mein istamal kar sakte hain. So whenever you are dealing with inventory, there would be components which are commonly used in different types of products. 
और अगर आपकी आर एंड डी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट या जो कॉन्क्रेंट इंजीनियरिंग या सर्विस ब्लू प्रिंट का जो कॉन्सेप्ट था वो प्रॉपरली प्लेस होगा तो आपकी सप्लाई चेन में ये प्रॉब्लम काफी हद तक डिजाइन फेज में ही सॉल्व हो जाएगी इफ दिस इज नॉट द केस वॉट विल हैपन यू वुड प्रोबेबली बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट आ टास्क के जहां पर आप वो तमाम कंपोनेंट्स को जो कॉमन है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करें और जब आप उन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद या उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी डिमांड को सामने रखेंगे तो काफी हद तक एक स्टेबल पैटर्न आपके सामने इवॉल्व कर जाएगा दैट स्टेबल पैटर्न वुड आइडेंटिफाई के ओके कंपोनेंट ए इज कॉमन टू प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई एंड दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड बोथ फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई और वो जो क्वांटिटी है वो आप स्पेसिफाई भी कर देते हैं तो यू कैन एक्चुअली कंसोलिडेट योर इन्वेंट्री तो यहां पर आपकी इन्वेंट्री की जो कैरिंग कॉस्ट है या जो आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो भी एक तरह से मिनिमाइज हो सकते हैं एंड वेन यू आर इन अ पोजिशन टू मिनिमाइज योर कॉस्ट यूर एक्चुअली इन अ पोजिशन टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट विद इन दी सेट लिमिट ऑफ कॉन्स्टेंट्स जो भी आपने कॉन्स्टेंट्स आइडेंटिफाई किया तो एक तरीका तो इन्वेंट्री के जरिए आप अपनी सप्लाई के जरिए किस तरह से वेरिएबल डिमांड को हैंडल कर सकते हैं एक तरीका तो यह था दूसरा तरीका भी आपकी नॉलेज में है और आप पहले डिस्कस कर चुके हैं एंड दैट इज दैट यू बिल्ड इन्वेंट्री ऑफ हायर डिमांड और प्रिडिक्टेबल डिमांड प्रोडक्ट्स आप कहते हैं कि मैं इन्वेंट्री ऐसे प्रोडक्ट्स की ज्यादा रखूं जो या तो फास्ट मूविंग हो या उनकी डिमांड इतनी ज्यादा एस्केलेट कर जाती है कुछ दिनों में दैट वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट देयर स्टोरेज और देयर वेयर हाउस और देयर सिक्योरिटी इश्यूज के हम वेयर हाउस में जहां पे उस प्रोडक्ट या कंपोनेंट को स्टोर कर रहे हैं वहां पे कोई ऐसा इशू ना आ जाए जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को या हमारी सप्लाई चेन को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को नजरअंदाज करना पड़े आमतौर पर देखा यह गया है दैट automobile manufacturers when they have manufactured their automobiles they do not have space or they do not have an enclosure jahan pe wo apni automobile ko park kar sake what happens they end up parking it open to the sky ab agar aapki marketing ki jo team hai wo proper tarike se demand nahi create kar saki thi us product ki to waise hi wo open to sky में सनलाइट रेंज डस्ट डर्ट या इस किस्म की एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स का शिकार होकर अपनी जो लाइफ है या इफेक्टिव लाइफ है उसे लूज करना शुरू कर देगी तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड डेवलप दिस कॉन्सेप्ट अगर आप ये पहले से अपनी एंटरप्राइज में फॉलो कर रहे हैं स्ट्रैटेजी फिर तो कोई बात ही नहीं दैट यू शुड ऑलवेज बिल्ड अप द इन्वेंट्री ऑफ फास्ट मूविंग आइटम्स और आइटम्स जिनकी डिमांड ज्यादा है सो दैट यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस स्टोरेज इशूज स्टोरेज इशूज में सिर्फ सिक्योरिटी या आपकी जो प्रॉपर एलोकेशन है इन्वेंट्री की अकॉर्डिंग टू अगेन द प्रिंसिपल जो शायद आपने अपनी अकाउंटिंग की क्लास में पढ़ा होगा ए बी सी एलोकेशन के तहत वो अपनी जगह पर रहती है बट एटलीस्ट द प्रोडक्ट इज मूविंग आउट इफ इट इज नॉट मूविंग आउट यू वुड बी इनक्रिंग वॉट यू वुड बी इनक्रिंग होल्डिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट आपके बढ़ने शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से आपकी जो अगली प्रोडक्शन है वो भी मुतासर होनी शुरू हो जाती है सो इफ यू आर इन पोजिशन टू कम अपल डिमांड पैटर्न यू शुड आइडेंटिफाई फास्ट मूविंग आइटम्स फ्रॉम दी नॉट सो फास्ट मूविंग आइटम्स और उसके बाद फिर आप अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं फिर आप ये भी बात जहन शिंग कर लीजिए कि वेन एवर यू आर डेवेलपिंग योर स्ट्रैटेजी ऑफ मेकिंग गुड यूज ऑफ इन्वेंट्री यू शुड attempt and rather you should always succeed in the process of synchronizing both your supply and demand agar aap synchronization hasil kar lete hain aapki enterprise wo harmony hasil kar leti hai jisme uski planning itni effective hai that if they are manufacturing or assembling say 100 products or say 20 automobiles and they are able to make a sale of 18 automobiles 
they would be having say two automobiles in balance at the end of the day lekin usse unko kya fayda hoga isi do extra automobiles ke zariye wo agle 5 din ke baad ya 6 din ke baad apni facility ko idle capacity ke taur pe maintenance ki kisi activity ya kisi khas maqsad ke liye operate nahi karenge so this is again a situation where you have used the concept of inventory to your advantage most of the organizations irrespective ke hum pakistani context ki baat kare ya hum global phenomenon ki baat kare inventory ko bahut closely watch kar rahe hote hain and that is because of the fact aapne apne module jab aapne financial performance of supply chain ko consider kiya tha to you identified that that there is a concept known as working inventory that working capacity concept is purely and directly impacted by the amount of inventory you are carrying agar aap zyada inventory carry karenge to uske kuch aur repercussions honge agar aap kam inventory carry kar rahe hain to uske bhi kuch aur repercussions honge and mind you when you are dealing with your networking capital the idea is the same that you should follow the industrial average agar aap industrial average se exceed karte hain to uske bhi kuch direct implications aapki supply chain ki performance pe aa jate hain which were probably discussed earlier and would have been taken up in some other modules ab hamari discussion ek aur important concept ki taraf aa rahi hai and that is collaboration what is collaboration kabhi aapne socha ki collaboration जब हमने टर्म डिस्कस की थी शायद आपके फिफ्थ लेक्चर के किसी मॉड्यूल में तो वी हैड आइडेंटिफाइड दैट कोलेब्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू स्ट्रेटेजिक अलायंस बिटवीन आयदर द एंटरप्राइज एंड द सप्लायर और द एंटरप्राइज एंड रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी आपके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बन रही है उस चैनल में सो वेन वी आर डीलिंग विद सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मैनेजिंग the supply or demand with respect to a supply chain we would be required as a supply chain analyst or as, as a supply chain manager kyunki hamari jo requirement hai wo operations or planning ki chal rahi hai we should identify the importance of collaboration within a supply chain when performing aggregate planning kyunki aapko yaad hoga aggregate planning ko humne jab discuss kiya tha to humne kaha tha ki iski jo input hai wo to demand forecasting hogi लेकिन आउटपुट वो डायरेक्टली इम्पैक्ट द सप्लाई चेन ऑफ द होल एंटरप्राइज सो पहली बात तो यही है कि अगर आपको कोलेब्रेशन का कॉन्सेप्ट याद हो तो आपकी डिस्कशन आगे जा सकती है अगर आपको कोलेब्रेशन का कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप या पार्टनरशिप या टीम वर्क या ग्रुप एफर्ट या एसोसिएशन या अलायंस या सिंपली कॉपरेशन के नाम से याद आता है तो यू आर एब्सोलूटली राइट आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं लेकिन साथ में आपको क्या ये भी बात याद है जब हमने ये रूल इस्टेब्लिश किया था दैट देर आर बेसिकली एंड फंडामेंटली टू टाइप्स ऑफ कोलेब्रेशन जिनको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते वन वॉज द वर्टिकल कोलेब्रेशन एंड द अदर वन वॉज द हॉरिजोंटल कोलेब्रेशन वर्टिकल कोलेब्रेशन में या रिलेशनशिप में आपने ये रूल इस्टेब्लिश किया था दैट दीज आर दो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस जिसमें आपकी एंटरप्राइज अपस्ट्रीम में सप्लायर के साथ या डाउनस्ट्रीम में रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या फॉर दैट मैटर कस्टमर के साथ या अगर आप इंटरनली देखें तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को अपने वेयरहाउस के साथ या अपने मार्केटिंग uh, डिपार्टमेंट के साथ लिंकेज प्रोवाइड करते हैं बट इन केस ऑफ हॉरिजोंटल रिलेशनशिप और हॉरिजोंटल कोलेब्रेशन you came out with a very interesting suggestion and that was that these are alliances or these are partnership or these are relationships between two parallel organizations or two somewhat is pe equal footage ke upar aapki do different organizations ek relationship ko define karti hain aur dekha bhi yahi gaya that uh, it would have a direct impact on the logistical process as well aur aapne iske upar mukhtalif uh, suppliers ki classification ki khatir suppliers of suppliers or suppliers to manufacturers or manufacturers to distributors ki bhi baat ki thi 
سو یہ ذہن میں بات ذہن نشین کر لیجیے تو بہت اچھا ہے سو دیٹ وین یو آر ڈیلنگ ود یور امپورٹینس آف کولیبریشن ود ان سپلائی چین وین پرفارمنگ ایگریگیٹ پلاننگ آپ کی ڈسکشن نہ صرف میننگ فل ہو جائے گی بلکہ شاید آپ کی جو ڈے ٹو ڈے روٹین ایکٹیویٹیز میں وہ سارے گیپس آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ مے بی آر اسٹریٹجک گول از ناٹ پراپرلی ڈیفائنڈ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپریشنل گول کو اس کے ساتھ الائن نہیں کر پا رہے ایک تو آپ اس کو بھی نظر انداز کر سکتے ہیں یا اس کو اوور کم کر سکتے ہیں سو اٹ ہیز بین آبزرو کہ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور سپلائی چین اور آپ کولیبریٹو ریلیشن شپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے چلے آ رہے ہیں آپ کوشش یہی کرتے ہیں دیٹ یو اینٹر ان ٹو اے کانٹریکچل ایگریمنٹ ود یور سپلائر اور یور ریٹیلر یا ڈسٹریبیوٹر اور وہاں پہ آپ کے کانٹریکچل ایگریمنٹ میں کچھ ایسی کلازز ہوتی ہیں جو دونوں پارٹیز کو یہ فریڈم یا فلیکسیبلٹی دیتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی کمفرٹ لیول کے مطابق اینڈ اگین اگین اگریڈ کانسیپٹس کے لحاظ سے ان کو اپنے طور پہ کسی بھی پارٹی دوسری پارٹی کو نقصان نہ پہنچانے والی اسٹیٹ پہ آئے بغیر کولیبریشن کو فلفل کرے دیٹ کولیبریشن وڈ بی کہ آپ کوشش کریں کہ میں پراپر طریقے سے سپلائی چین کی جو پروفیٹیبلٹی ہے اسے انہانس کروں اینڈ دس کولیبریشن وڈ مین واٹ دس کولیبریشن وڈ مین دیٹ یور رول ایز اے سپلائی چین مینیجر مے پرامٹ یو ٹو کمیونیکیٹ دس ٹو یور سینئر مینجمنٹ کہ وی وڈ لائک ٹو گو فار آئر اے ٹریڈ پروموشن اور ٹیمپرری پرائز ڈسکاؤنٹ چاہے آپ سپلائر سے را مٹیریل یا سب کمپوننٹ یا سب اسمبلیز خریدنے کی سچویشن میں ہوں اور آپ ادھر بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں یا اس کے برعکس آپ فنش پروڈکٹ اپنے ڈسٹریبیوٹر یا ریٹیلر کو پرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں سو دیٹ ہی کین ٹیک دیٹ پروڈکٹ ٹو دا کسٹمر تو وہاں پر بھی آپ پرائز ڈسکاؤنٹ اس قسم کی پروموشن کے ذریعے آفر کر سکتے ہیں جہاں پر آبجیکٹو جو ہے وہ ریونیو میکسیمائزیشن کا وہ اچیو ہوتا ہو بے شک یہ ٹیمپرری ہی ایک ریلیشن شپ والا ایلیمنٹ ہو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دو سال کے لیے یا پانچ سال کے لیے تھرو آؤٹ دا بزنس سائیکل ریڈیوس پرائز کے اوپر اپنا پروڈکٹ اپنے کمپیٹرس کے مقابلے میں اپنے کسٹمر کو آفر کریں گے ادر تھرو دا چینل پلیئر ڈسٹریبیوٹر ریٹیلر یہ پاسبل نہیں ہے ہائی چینجنگ دا ڈیمانڈ پیٹرن کین ایکچولی چینج دا کاسٹ اسٹرکچر آف دا ہول انٹرپرائز ایز ویل ایز دا سپلائی چین ایز ویل اور یہ کسی بھی طور پہ کسی بھی انٹرپرائز کے لیے زہر قاتل قرار دے دیا جاتا ہے دیٹ اٹس لاکڈ اپ یا لاکڈ ان کاسٹ آر سبجیکٹ ٹو اے چینج پرائمرلی بیکاز آف چینج ان ڈیمانڈ پیٹرن اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے اپنی جو ڈیزائن یا جو اپنی پلاننگ کی ایکٹیویٹی تھی اسے پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کیا اور یہ کسی بھی سپلائی چین مینیجر کو رسپانسبلٹی سے علیحدہ نہیں کرتا ہی اور شی از سپوز ٹو کم اپ ود اے پراپر سولوشن اب وہ سولوشن یہی ہے دیٹ ریونیو کنسڈریشن شوڈ ناٹ بی اگنور کیونکہ اگر آپ ریونیو کنسڈریشن کو اگنور کریں گے تو نہ صرف آپ اپنی انٹرپرائز کی پروفیٹیبلٹی کو منیمائز کریں گے بلکہ آپ اپنی جو چینل پلیئرس کی پروفٹ شیئرنگ ہے اس کو بھی متاثر کریں گے اینڈ اگین The question mark whether your collaboration or your strategic alliance is fulfilling its required assigned task. So this is a very important concept. We can't go further in our supply chain. Here, this is also a question that we can ask. That if the retailer is the person who is responsible for enjoying the maximum benefit out of the supply chain کیونکہ اس کی پرزنس آپ کے انٹرپرائز کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہے تو وہ شاید آپ کے لیے ایسے طریقے سے ڈیمانڈ جنریٹ کرے جس میں ٹریڈ پروموشنز یا پرائز ڈسکاؤنٹس کی بات پرو لانگ ٹائم پیریڈ کے ساتھ بھی آ سکتی ہے اگین یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ نے یہ ریگولر بیسس کے اوپر کرنا شروع کر دیا So what will happen? That regular basis can actually create problems for your customers. That is that customer says that you have to go to a special location in the southern part of Pakistan. You have to offer a trade discount on your product. And in the northern part of Pakistan, you have to offer a trade discount on your product. 
वॉट विल हैपन पीपल वुड से नो वी आर नॉट गोइंग टू यूज योर प्रोडक्ट क्यों क्योंकि आपका कंपेटर शायद बेहतर स्ट्रेटजी के तहत नॉर्दर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान में अपना जो सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है कस्टमर्स को वो डिस्काउंट के साथ ऑफर कर दे तो ये एक बहरहाल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है और कोलेब्रेशन के डायमेंशन में उमन एंटरप्राइज और सप्लाई चेन मैनेजर्स इसको फेस भी करते हैं सिचुएशन को और कोशिश करते हैं कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन लेके सामने आए वरना आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपकी जो सप्लाई चेन है उन दोनों की जो प्रॉफिट्स हैं या जो सरप्लस सप्लाई सप्लाई चेन सरप्लस है वो दोनों मुतासर हो जाएंगे यहाँ पे एक बात आपके सामने और भी शेयर करना जरूरी है दैट वेन यू आर बींग मेड टू परफॉर्म एग्रीगेट प्लानिंग सारी की सारी कंपेटिटिव एनवायरमेंट में मौजूद फर्म्स इसी एलिमेंट को देख रही होती हैं इन अदर वर्ड्स आपका कंपेटर आपका कंपेटर के अलावा और भी तमाम प्लेयर्स इन द सेम सेक्टर वुड बी इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सप्लाई चेन प्रॉफिट और ये सप्लाई चेन प्रॉफिट आज के लिए या कल के लिए नहीं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो सस्टेन करना चाहते हैं क्योंकि ये बात भी आप इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन द सप्लाई चेन पार्टनर्स होती है उसमें मैक्सिमम चांक जो होता है वो सप्लायर के पास चला जाता है वाई बिकॉज यू आर सपोज टू टेक इन टू अकाउंट अ लॉट ऑफ मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू चेन कॉस्ट जो हम शायद आमतौर पर नज़रअंदाज करते चले आ रहे होते हैं और शायद आप ये भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं रूल दैट वेन एवर यू आर डीलिंग विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सप्लाई चेन सरप्लस यू कैन नॉट सिंपली इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कि मैं कस्टमर से सारी की सारी प्राइस ज्यादा करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर लूंगा दैट इज नॉट पॉसिबल दैट इज एक्चुअली इनवाइटिंग ट्रबल बिकॉज योर कंपेटिटर वुड प्रॉबेबली नॉट डू दैट और वो प्रॉपर तरीके से कोलेबोरेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ज्यादा बेहतर तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकता है कोलेबोरेशन का कॉन्सेप्ट अगर आप सच पूछें तो डिफिकल्ट नहीं है लेकिन अगर पुअरली फॉलो किया जाए या पुअरली इम्प्लीमेंट किया जाए इट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ टास्क फॉर एनी सप्लाई चेन मैनेजर और देखा भी यही गया है कि एक अच्छे सप्लाई चेन मैनेजर के मुकाबले में एक बेहतरीन सप्लाई चेन मैनेजर का जो फर्क है वो उसकी कोलेबोरेशन से रिलेटेड पार्टनरशिप्स की हैंडलिंग के जरिए आइडेंटिफाई करना होता है फॉर इंस्टेंस इफ यू आर सपोज टू डिटरमिन द प्रॉफिट एलोकेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सप्लाई चेन दे इज अ पॉसिबिलिटी आपने जिसके साथ कोलेबोरेशन अच्छी रखी है आपने उसको तो मैक्सिमम प्रॉफिट दे दिया लेकिन क्या इज इट वाइज थिंग टू डू कि आप जिसके साथ अच्छी कोलेबोरेशन नहीं रख सके आप उसको प्रॉफिट शेयरिंग से आउट कर दें आप कहें कि मैं आपके साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाहता दैट इज प्रॉबली नॉट एडवाइजेबल एट ऑल इन रिट्रोस्पेक्ट देखा यह गया है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज जहां पर आपकी फर्म की प्रॉफिट शेयरिंग कोलेबोरेशन या कोलेबोरेटिव रिलेशनशिप के बाद ठीक तरह से ट्रांसलेट नहीं हो रही तो देर इज अ प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम इज आदर ड्यू टू कम्युनिकेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ड्यू टू अ रीजन जिसको हम आमतौर पर अवॉइड करते चले आते हैं एंड दैट इज नोन एज फेलियर टू कंप्लाई विद द बेसिक कोलेबरेशन रूल कि आप जितनी इंपॉर्टेंस अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी ही इंपॉर्टेंस आप उसको भी देने को तैयार हों या नहीं अगर आप तैयार हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप तैयार नहीं हैं यू वुड फेस प्रॉब्लम्स we will not discuss a fictitious case of abc xyz water coolers isko humne ek module pehle bhi discuss kiya tha jab hum aggregate planning ki baat kar rahe the ab hum managing demand ki baat kar rahe hain to aapke handout mein iski detail maujood hai we have given you a scenario that scenario captures a lot of things but for the sake of our discussion we have identified the various costs स्ट्रक्चर्स हमारे पास जो कॉस्ट है उसके जो स्ट्रक्चर है उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया इनटू मटेरियल कॉस्ट इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट 
मार्जिनल कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट या बैकलॉग फिर इसी तरह से हायरिंग और ट्रेनिंग कॉस्ट की भी बात की है हमने ले ऑफ कॉस्ट की भी बात की है लेबर आर्ट्स रिक्वायर्ड की भी बात की है हमने रेगुलर टाइम्स और ओवर टाइम कॉस्ट की भी बात की है और हमने कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग की भी बात की है और जहाँ पे जो अप्रोप्रिएट यूनिट है उसके जरिए हमने उसे आइडेंटिफाई भी कर दिया वेदर इट इज़ रुपीज पर यूनिट और इट इज़ रुपीज पर आर ये सारे कुछ आपके सामने मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ अ स्लाइड एज पर और साथ में हमने प्रमोशन को भी डिस्कस किया है दैट प्रमोशन हैज बीन अगेन कैप्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्लाइड आपने कोशिश किया है कि आप मटीरियल कॉस्ट या इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट या बाकी जो कॉस्ट का ब्रेक डाउन है उसको भी कैप्चर कर लें और फिर जैसे कि आप पहले करते चले आ रहे हैं एक आपने स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस बना ली दैट यू मेक यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसमें आपने सॉल्वर टूल के जरिए काफी हद तक लीनियर प्रोग्रामिंग को सीख भी लिया है और आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो वील मेक यूज ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट वी हैव गिवन यू स्टेप बाय स्टेप अपॉर्चुनिटी कि आप खुद प्रैक्टिस भी कीजिए और उसके ऊपर आप अपनी वर्किंग कीजिए आपको सबसे पहले जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कैप्चर करनी चाहिए और वो सबसे ज़्यादा आपके लिए मीनिंगफुल हो जाएगी जब आप इसमें टाइम पीरियड को आइडेंटिफाई करें आप इसमें वर्कर्स जो हायर कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए आप जो वर्कर्स ले ऑफ कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करें आप वर्क फोर्स को आइडेंटिफाई करें ओवर टाइम या इन्वेंट्री से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसे कैप्चर कीजिए स्टॉक आउट कॉस्ट को कैप्चर कीजिए सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट को कैप्चर कीजिए डिमांड और प्राइस को भी आइडेंटिफाई कीजिए और फिर कोशिश कीजिए कि आप जो प्रमोशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ मैनेजिंग डिमांड उसको एक टेबुलर फॉर्म में प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करें आमतौर पर देखा यह गया है कि हम जब कभी इस किस्म की एक्टिविटी करते हैं तो वी टेंड टू इग्नोर द टोटल कॉन्सेप्ट ओवर द प्लानिंग हराइजन हम कहते हैं कि हम एक टाइम पीरियड की बात करके या पांच टाइम पीरियड्स के छह टाइम पीरियड्स की बात करके अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेते हैं विच इज इन करेक्ट द करेक्ट वे इज दैट यू आइडेंटिफाई द प्लानिंग होराइजन जो भी वो टाइम पीरियड है उसके मुताबिक आप पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए फिर आप टोटल कॉस्ट के बाद टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू सेम प्लानिंग होराइजन और फिर आप इस बेसिस के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज अगेन सिंपली दी नेट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट फिर आप एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज सीजनल इन्वेंट्री को कैलकुलेट करते हैं यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला विच इज अगेन बींग रिफ्लेक्टेड इन फ्रंट ऑफ जो स्लाइड के जरिए आपके सामने पेश किया जा रहा है फिर एवरेज फ्लो टाइम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगेन द फॉर्मूला इज बींग प्रजेंटेड अब सवाल लेकिन जो पैदा हो रहा है वो सप्लाई चेन मैनेजर के लिए किसी और नोयत का हो रहा है विच इज हैविंग अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन विद द स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज से ज्यादा आपके सप्लाई चेन के पार्टनर्स के लिए भी यह बहुत ज्यादा क्रिटिकल नेचर का होता है एंड वॉट इज दैट द टाइमिंग ऑफ द प्रमोशन एंड वॉट इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रमोशन वुड बी ऑन डिमांड वुड इट इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री क्या इसके जरिए कॉस्ट ऑफ चेंजिंग द लेवल ऑफ कैपेसिटी के ऊपर भी फर्क आएगा क्या इसके जरिए हम प्रोडक्ट मार्जिन को भी देखेंगे कि वो चेंज हो रहे हैं या हमारे फेवर में जा रहे हैं या हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं सो वेन एवर यू आर डीलिंग विद टाइमिंग ऑफ द प्रमोशन यू शुड टेक इन टू अकाउंट दैट दिस शुड बी आर सिचुएशन जहाँ पे आप कह सकते हैं कि डिमांड इंक्रीज हो सकती है आइर जब आपकी प्रोडक्ट जो है वो वैसे ही मार्केट ग्रोथ वाली फेस में हो या आपकी प्रोडक्ट अभी एक्सेप्टेंस इतनी हासिल कर चुकी है अपने कस्टमर्स की नज़र में दैट दे आर विलिंग टू बाय इट तो एकदम से आप मार्केट ग्रोथ वाला फिनमिन एक्सपीरियंस करते हैं आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप मार्केटिंग ग्रोथ वाली साइड पर आ जाते हैं या मार्केट ग्रोथ वाली फेस में आ जाते हैं स्टीलिंग शेयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट और रीजन जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेस कहती हैं कि हमें अपने प्रमोशन को प्रॉपर तरीके से टाइम करना है वाई बिकॉज द सेम स्ट्रैटी इज बींग यूटिलाइज और मे बी अवेलेबल टू योर कंपेरिटर एज वेल कंपेरिटर ये कह सकते हैं कि हम आ, आपकी प्रोडक्ट की मार्केट जो है उसमें आके आपका जो शेयर है वो स्टील कर लेते हैं 
सो अगेन दिस इज अ वेरी क्रिटिकल नेचर जिसमें आपका सप्लाई चेन मैनेजर अपने डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग की टीम के बगैर अपनी ये डिसीजन नहीं ले सकता सिमिलरली देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्ड बाइंग जिसकी अगेन कुछ रीजनिंग ऐसी है जो आपके सामने शायद आपकी मार्केटिंग क्लास में बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट की जा चुकी है बट आपकी जो असाइंड टास्क है वो इस केस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से सवाल यही है वेन टू प्रोमोट इज इट मोर इफेक्टिव टू ऑफर प्रोमोशन ड्यूरिंग द पीक पीरियड और ऑफ पीक पीरियड सिमिलरली क्या यू आर इन अ पोजिशन टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोमोशन ऑन द डिमांड एंड द रिजल्टिंग ऑप्टिमल एग्रीगेट प्लान ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको इस केस में किसी हद तक जो भी हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके जरिए आपको उस डायरेक्शन में जरूर ले जाने में मददगार साबित हो रहा है इफ नॉट द राइट फुल स्ट्रैटेजी द राइट स्ट्रैटेजी कम अज कम आपको डायरेक्शन जो है वो सही बता दी गई है तो अगर आप जनवरी में प्रमोशन करना चाहेंगे अगेन यू वुड एम्प्लॉय द सेम कॉन्सेप्ट आप सारी की सारी कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए एक वैल्यू की तरफ आएंगे उस वैल्यू में आपके पास टोटल कॉस्ट भी आएगा टोटल रेवेन्यू भी आएगा और प्रॉफिट ओवर प्लानिंग होराइजन भी कैलकुलेट हो जाएगा लेकिन जो चीज़ें आपके जहन में क्वालिटेटिवली आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए वो क्या है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट यू शुड एक्सपीरियंस लोअर सीजनल इन्वेंट्री बिकॉज यू आर डीलिंग इन जनवरी हम जनवरी की बात कर रहे हैं एंड सम वट अ लोअर टोटल कॉस्ट और जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाना चाहिए इसके बरक्स अगर आप अप्रैल में प्रमोशन करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो भी कैलकुलेशंस हैं कॉस्ट के लिए रेवेन्यू के लिए या प्रॉफिट के लिए उसके बाद कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स आप फिर आइडेंटिफाई करेंगे सो दैट यू कैन शेयर इट विद योर सीनियर मैनेजमेंट वट वुड बी दो थ्री फैक्टर्स यू वुड एक्सपीरियंस अ हायर सीजनल इन्वेंट्री सीजनल इन्वेंट्री का मतलब ही ये दैट द इन्वेंट्री इज बींग इन्फ्लुएंस बाय द सीजन्स एंड सम वट अ हायर टोटल कॉस्ट एज वेल और इसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट था जनवरी के मुकाबले में वो अप्रैल के टाइम पीरियड में नस्बता कम हो जाएगा अब आप कहते हैं कि हमारी जो डिस्काउंट थी जनवरी में वो इतनी कामयाब थी कि हमारा जो कंजम्पन था कूलर्स की जो एकदम से खपत थी वो शायद बेहतर हो गई अब ये सारी बातें ऐसी हैं जिनको आप मुख्तलिफ सिनेरियोज में डिस्कस भी कर सकते हैं और अपनी एनालिसिस का हिस्सा बनाकर अपनी सीनियर मैनेजमेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं लेकिन जहन में आपको जो बात हमेशा रखनी होगी दैट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिमांड फर्स्ट दी कॉस्ट द रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट्स only then you would be in a position to suggest that this has been the performance of our supply chain kyunki aapka jo supply chain ka partner hoga wo bhi is information ko aap se expect karta hai that fairly and squarely it is presented to the supplier as well as to the distributor as well agar aisa hoga to you would be in the positive side of the impact on promotion अगर आप प्रमोशन टाइमिंग को पॉजिटिव साइड के बजाय नेगेटिव साइड पर देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं जहां पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लोअर साइड पे थी कॉस्ट आपके इंक्रीज होने शुरू हो गए थे और रेवेन्यूज आपके लोअर साइड पे जा रहे थे तो अब हमारे पास एक डिस्कशन एक इंटरेस्टिंग स्टेज में दाखिल हो चुकी है एंड दैट इज हाउ वुड यू डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ प्रमोशन ऑन डिमांड विद इन अप्लाई चेन अब मेरा ख्याल है आप इस स्टडी से और इसके स्टडी से पहले भी प्रमोशन का जो कॉन्सेप्ट उसे बहुत बेहतर तरीके से समझते चले आ रहे हैं क्योंकि तो आपने मार्केटिंग में यकीनन मार्केट की डिस्कशन में या मार्केटिंग मैनेजमेंट की डिस्कशन में या मार्केटिंग रिसर्च की क्लास में इसे बहुत बेहतर तरीके से स्टडी भी किया होगा नाउ वी आर जस्ट मेकिंग यूज ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट एज एन एप्लीकेशन सो वेन एवर कंपनीज वॉन्ट टू एक्सप्लोर the availability of an opportunity 
of promotion, what will they do? They would study the impact of promotion on demand. They would study what impact would it have on the product margins. They would also investigate the cost of holding inventory. And over and above, they would also study the cost of changing capacity. Now, these four of these four key factors are अगर ये ट्रेड प्रमोशन की कामयाबी या नाकामी का जरिया बनते हैं तो उसके पीछे रीजन यही होता है दैट सम हाउ द अदर द एंटरप्राइज हैज फेल्ड टू लुक इनटू द आंसर्स फॉर दिस हम ये भी देखते चले आ रहे हैं दैट व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस आर फोर्स टू कम अप विद अ स्ट्रेटजी सडनली बिकॉज़ ऑफ द चेंज इन द स्ट्रेटजी बीइंग एम्प्लॉयड बाय देयर कंपटिटर्स व्हाट विल हैपन जो प्रमोशन होते हैं वर्क से टाइमली नहीं रहते अब वो टाइमली प्रमोशंस ना होने की वजह से जो आप चाहे ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो या एक प्राइस डिस्काउंट दे रहे हो एक रॉन्ग मैसेज आपके लॉयल कस्टमर की तरफ भी लेके जाते हैं तो ये इस किस्म की बातें हैं जो आप किसी भी तौर के ऊपर इग्नोर नहीं कर सकते अनलेस यू आर इन द मार्केट या मार्केट ग्रोथ फेज ऑफ योर प्रोडक्ट फिर तो consumption of your product is bound to increase usme aapke existing customers jo hain wo aapki product ki acceptance ko ek loyal brand ambassador ke taur pe apne dusre milne julne wale logon se bhi shayad share karna pasand kare and you would actually end up experiencing a positive market growth stealing share customers are actually always looking for a new product or a प्रोडक्ट विद इम्प्रूव केपेबिलिटी इसमें एक जहां पर आपके प्रोडक्ट का टेस्ट हो रहा होता है वहां पर आपके प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी भी होती है इफ योर प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू योर कंपेरिटर्स प्रोडक्ट योर कस्टमर्स वुड ऑल्सो शो लॉयल्टी एंड द न्यू कस्टमर्स फ्रॉम योर कंपेरिटर साइड मे कम एंड एक्चुअली इंक्रीज योर मार्केट शेयर तो इसमें आपकी जो मार्केट ग्रोथ के बाद एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी है वो ये भी हो सकती है दैट योर प्रोडक्ट्स रेडिली एक्सेप्टेंस इज इंक्रीजिंग दी शेयर फिर ये भी देखा गया है कि फॉरवर्ड बाइंग में जो कस्टमर्स होते हैं दे लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट अहेड ऑफ टाइम सीजन चेंज हो रहा है आपको सीजनल चेंज के बाद कोई ऐसे uh, प्रोडक्ट्स या फर्ज कर लीजिए आप कहते हैं कि मुझे इमीजिएटली विंटर सीजन जो आने वाला है उसके लिए मुझे प्रॉपर वुलन क्लोथिंग चाहिए या मुझे स्वेटर्स चाहिए या अगर समर सीजन आने वाला है तो आप कहते हैं कि मुझे लाइटर फैब्रिक में कुछ ड्रेस ऐसे चाहिए जो मैं बाहर पहन सकूं तो दिस इज वॉट फॉरवर्ड बाइंग इज ये तो एक कंज्यूमर परस्पेक्टिव हो गया वट अबाउट द इंडस्ट्रियल परस्पेक्टिव इंडस्ट्री में भी देर आर सर्टन रॉ मटीरियल सब कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट्स विच एग्जिबिट अ फॉरवर्ड बाइंग पैटर्न सो इफ योर सप्लायर और इफ यू आर द मैनुफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड यू डिसाइड दैट आई एम गोइंग टू प्रोमोट माई प्रोडक्ट बाई एनकरेजिंग द कस्टमर्स टू कम फॉरवर्ड विद फॉरवर्ड बाइंग तो ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है और यहाँ ये भी बात आप जहन में रख लीजिएगा दैट द फर्स्ट टू फैक्टर्स विच आर मार्केट ग्रोथ एंड स्टीलिंग द शेयर वुड ऑलवेज इंक्रीज द ओवरऑल डिमांड जबकि जो तीसरा पॉइंट है जिसको हम फॉरवर्ड बाइंग की स्ट्रैटेजी uh, कहते हैं सिंपली शिफ्ट द फ्यूचर डिमांड टू द प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ पीपल बाइंग सम क्लोदिंग और सम प्रोडक्ट in the month of july they may be willing to buy it in the month of march to ye ek important concept hai aur ye promotion mein bahut zyada critical nature ikhtiyar kar lata hai humne ye bhi dekha hai that when you are dealing with your promotion the fraction of the increased demand coming from forward buying grows agreed aapne yahi bataya tha bhi but Offering the promotion during the peak demand period becomes less attractive. अगर मैं कहूँ कि जी मैं 
रिटेल साइट के ऊपर ऐसे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना चाहूँ जहाँ पे जो पीक डिमांड पीरियड के दिनों में अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करना चाहते हैं या आप कहते हैं कि मैं अपनी फॉरवर्ड बाइंग की जो स्ट्रेटजी है उसको री मॉडिफाई करके या मॉडिफाई करके लोगों तक लेके आना चाहते हैं तो उसमें कुछ कंसर्न आ जाती हैं लेसन फ्रॉम द पास फॉर नॉट ओनली द एंटरप्राइज बट ऑल्सो द स्प्लाई चेन पार्टनर्स सजेस्ट दैट यू शुड अवॉइड दिस अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वॉट विल हैपन अगेन यू वुड लूज योर सप्लाई चेन सरप्लस आपकी प्रॉफिटेबिलिटी फिर कम हो जाएगी इसके साथ साथ ये भी बात जहन नशी कर लीजिए दैट वेन यू आर डीलिंग विद अ सिचुएशन दैट यू वॉन्ट टू ऑफर अ प्रोमोशन ड्यूरिंग अ पीक पीरियड दैट हैज सिग्निफिकेंट फॉरवर्ड बाइंग इट विल क्रिएट इवन मोर वेरिएबल डिमांड देन जो आपने पहली टाइप ऑफ प्रमोशन में प्रेजेंट की थी तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली अटेंडिंग टू योर नीड्स यूर एक्चुअली इंटेंसीफाइंग योर प्रॉब्लम्स ये आप सप्लाई चेन मैनेजर और सप्लाई चेन एनालिस्ट किसी भी प्रोमोशनल इंटरवेंशन को अपने मार्केटिंग के मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर फुलफिल ना कीजिए बिकॉज इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग डिसीजन्स जो शायद आपकी सप्लाई चेन की नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट के लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को भी क्वेश्चनेबल बना देती है फिर ये भी देखा गया है दैट प्रोडक्ट जो स्लो पीरियड में कम डिमांड रखता है वो शायद पीक पीरियड में एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड के साथ जब सामने आता है तो पता चलता है आपके पास वो मीन्स या वो कैपेसिटी या वो इनपुट्स ही नहीं हैं वो रिसोर्स ही नहीं हैं जिसके ज़रिए आप उस प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से एक हायर आउटपुट के जरिए अपने कस्टमर तक पहुंचा सकें एक और पॉइंट भी यहां ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है दैट इज योर एवरेज इन्वेंट्री इंक्रीजेस इफ अ प्रमोशन इज रन ड्यूरिंग द पीक पीरियड एंड डिक्रीजेस इफ इट इज बीइंग मेड टू रन ड्यूरिंग द ऑफ पीक पीरियड ये कोई नई बात नहीं है या आप अपने के स्टडी से भी स्टडी करके आए और आपने एनालिसिस वहां भी पेश किया था एक सवाल जो आमतौर पे सप्लाई चेन मैनेजर से सीनियर मैनेजमेंट प्रमोशन के हवाले से जरूर पूछती है वो ये है दैट हाउ वुड यू इंश्योर दैट देर वुड नॉट बी एनी डिक्रीज इन द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि एक अगर आप प्रडिक्टेबल बिहेवियर कंज्यूमर की तरफ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कंज्यूमर भी एक predictable behavior from the enterprise ya from the supply chain ya from the supplier's perspective dekh raha hota hai so ye baat zehn nishin kar lijiye ki whenever you are going to have a promotional intervention it should not be without the consent of the marketing research analyst or the marketing manager or the strategic marketing vice president agar aisa hoga to आपके होल्डिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ चेंजिंग कैपेसिटी विल डायरेक्टली इफेक्ट द ऑप्टिमल टाइमिंग ऑफ द प्रमोशंस आप ट्रेड प्रमोशंस ही नहीं लेके आ पाएंगे प्रॉपर तरीके से आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफसेट हो जाएगा एंड जो सप्लाई साइड पे आपके ऑपरेशंस के काउंटर पार्ट बैठे होंगे वो आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकेंगे फिर अगर सीजनल डिमांड वाली बात आ जाए तो वहां पर फर्म को एक कॉम्बिनेशन uh, वाली स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी पड़ती है दैट इज प्राइस डिस्काउंट करने की वजह वही है दैट यू आर इन अ पोजीशन और यू शुड बी इन अ पोजीशन टू मैनेज डिमांड एंड प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री को भी वो जो कि ऑपरेशंस की साइड पे सप्लाई को मैनेज करने की स्ट्रेटजी है सो दैट यू आर एबल टू अचीव इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी अगर सच पूछें तो इस मॉड्यूल की डिस्कशन उस टाइम तक कंप्लीट नहीं होती जब तक से आप इस कॉन्सेप्ट को अपने साथ अगले डिस्कशंस का हिस्सा नहीं बना लेते हैं दैट इज दैट द प्रिसाइज यूज ऑफ दीज लीवर्स वेरीज विद द सिचुएशन हो सकता है कहीं पे आपको सप्लाई मैनेजमेंट की बात को प्रमोट करना पड़ जाए या फॉलो करना पड़ जाए और कहीं पे आपको डिमांड मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ जाए तो ये बहुत जरूरी है और प्रमोशंस की डिस्कशन आपके लिए 
बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल कंक्लूजन के साथ वहाँ पे पहुँच जाती है जब आप एवरेज इन्वेंट्री के कॉन्सेप्ट को भी अपने सामने रख लें वाई बिकॉज वेन यू आर गोइंग टू डील विद इकॉनमीज ऑफ स्केल या आप जब किसी ऐसे मॉड्यूल में इन्वेंट्री का जिक्र करेंगे तो वहाँ पे आज का जो डिस्कशन प्रमोशन में आप इन्वेंट्री से रिलेटेड कर रहे हैं वो फिर यूज हो रहा होगा या कम से कम आपके साथ साथ चल रहा होगा वॉट आर दो फोर इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन राइट इन फ्रंट ऑफ यू प्लीज रेफर टू द स्टाइल इन फ्रंट ऑफ यू नंबर वन एवरेज इन्वेंट्री इंक्रीजेज इफ अ प्रमोशन इज रन ड्यूरिंग द पीक पीरियड एंड डिक्रीजेज इफ द प्रमोशन इज रन ड्यूरिंग द ऑफ पीक पीरियड नंबर टू प्रोमोटिंग ड्यूरिंग अ पीक डिमांड मंथ may decrease overall profitability if there is a small increase in consumption and a significant fraction of the demand increase results from a forward buy aapne dekha ki promotion kitna critical concept hai aur iski direct implication na sirf organization ya supply chain ki cost structure ke sath hai ya inventory ke sath hai balki aapki survival aur long term profitability ke sath bhi hai so when you are dealing with implementing sales and operations planning in practice you should always pay respect to four important concepts number 1 coordinate planning across enterprises in the supply chain agar retailer ya distributor ki jo enterprise hai uski planning independent hai aur aapki organization ki ya enterprise ki प्लानिंग इंडिपेंडेंट है या सप्लायर की प्लानिंग इंडिपेंडेंट है तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन आप कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएंगे लैक ऑफ हार्मनी वुड क्रिएट बैरियर्स एट एवरी पॉसिबल चेंज ऑफ ओनरशिप सप्लायर टू आपकी एंटरप्राइज वहां पे प्रॉब्लम आ गई आपकी एंटरप्राइज से डिस्ट्रीब्यूटर तक फिर प्रॉब्लम तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर सकते हैं बाई हैविंग अ कंसॉलिडेटेड और अ कॉर्डिनेटेड प्लानिंग प्रोसेस इन प्लेस सिमिलरली नंबर टू टेक प्रिडिक्टेबल वेरिएबिलिटी इन टू अकाउंट वेन मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन इसके लिए जरूरी है कि आप पास्ट डेटा को या पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को भी कंसिडर कर सकते हैं थर्ड पॉइंट बींग दैट design sales and operational planning to understand and manage the drivers of demand usage our drivers impellers or facilitators ko bahut behtar tarike se samajhte hain jab aapne apni supply chain ka strategic scopes identify kiya tha to you came out with all these important concepts aur ye direct implication lete hain ya rakhte hain aur impact rakhte hain profitability ke upar number 4 ensure that the sales and operation planning process modifies the plan as the reality or forecast changes ab reality kya hai reality ye hai ki aapke paas aapki jo supply chain jahan se raw material hasil kar rahe hain wahan pe koi aisi disruption aa gayi hai ki wo raw material nahi hasil that is a reality b that you should revisit your aggregate प्लानिंग एज वेल एज डिमांड फोरकास्ट क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो सेल्स और ऑपरेशन प्लानिंग है वो अपना रिक्वायर्ड फंक्शन फुलफिल नहीं कर सकेगी सो इन द लास्ट टू लेक्चर्स यू वर एबल टू आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग इन अ सप्लाई चेन आपने कोशिश ये भी की दैट वेन एवर यू आर डीलिंग विद सप्लाई चेन prime objective of sustainable long term profitability aap kisi taur pe bhi chahe wo supply ko manage karke zariye ya demand ko manage karke apne prime objective se aap waver na kare in other words agar aap capacity ya inventory ya production ko ya backlog ko ya kisi aise particular function ko jo ke आपके ऑपरेशंस के साथ अटैच है उसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो यू मे नॉट बी एबल टू मैनेज योर सप्लाई एंड सिमिलरली इफ यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू कंप्लाई विद द बेसिक क्रिटिकल फंडामेंटल रूल्स ऑफ मार्केटिंग इवन दो यू मे बी हैविंग द राइट अपॉर्चुनिटी टू कम अप विद पेड प्रमोशंस या प्राइस डिस्काउंट्स यू वुड नॉट बी इन अ पोजिशन 
to manage the demand of your product. So you should be able to coordinate planning across enterprises in the supply chain. You should be able to take predictable variability into account when making strategic decisions. And most importantly, preempt. Do not come up with a reactionary predictable variability strategy. If you do this, you will not be able to synchronization between the management of supply and the management of demand, which would ensure a long-term profitability of your enterprise. Thank you very much for your attentive listening. And hopefully the concepts which we have learned today would be made good use of not only in the future modules, but also in your day-to-day -day routine activities as a supply chain manager. For the office.